酒，每颗暗夜在烟火中冻结中。
许现在，永远，你是我此生唯一。
used to。每颗暗夜在烟火中冻结成永驻。
大家好，我是曾黎。大家好，我是演员邱兴志。一家人在一起的戏份有很多，两位印象深刻的一场戏是哪一场？我喜欢过年的戏。哦，对，我也喜欢，非常不像一个戏，就像生活，这种彼此就是在家里呀、啊，吃吃喝喝，然后打打闹闹、啊。其实我觉得我们拍戏还是一个大的一个框架和基础，更多的我们都还是会在现场演员之间的碰撞。是是是。两位老师能否谈一下这次跟对方合作的感受呢？哎呀，那我要先说了。<笑>二十年前，<笑>在横店啊，好早。那有一次呢，我在一个水果摊买水果，哎，我一上去买水果，哎，经理在我旁边也进来了。他的在我们那个时候的女演员里面是特别独特的，就是气质，呃，美貌，啊，各个方面都集于一身。所以当时就是很想跟他合作拍戏，所以特别感谢这部戏哈，让我们俩能够。合作在一起、啊，对，又叫 CD， 哈哈哈，就是当时我就觉得哇，他他不一样了，看到他，对，好想跟他说话，但不敢。这<笑>是不是暗恋了？哈哈哈哈哈，藏不住是吗？<笑>没有，其实我对邱老师也是看过很多邱老师的作品嘛，然后这一次合作也觉得哇，邱老师人太好了，非常 nice， 然后大家都很放松，很轻松，自然就会融入到角色当中。我们再聊聊女儿和儿子。现在两位对赵露思和马伯骞的印象是怎样的呢？小马同志嘛，给我感觉就是充满了音乐的细胞在他身体里流淌啊。然后呢，这个只要有他的话，我们的现场绝对是欢乐气氛、嗯，绝对是从不间断，就是爆棚、哎、嗨到底那种。女儿还跟他一起。对，就他们俩会一块在那唱歌。嗯。他唱他的 rap， 然后是。露丝唱他的，就俩在那飙对飙，对，就、嗯、你不服气，我也不服气，你来个高度，来个更高的，太可爱了，真的。那你要给邱老师留下怎样的印象呢？我觉得有他在我们片场还是很开心，然后，呃，他还会准备很多好吃的东西给我，我觉得他好贴心。嗯。没有，他给你带了一个台湾的麻花。对对,对啊，他居然拿台湾的东西给我，他好贴心啊！对对，就是邱老师的，就是那个台湾的特产。对对对说邱老师，您一定要尝一尝，他特意给您带的，知道您是那儿。好贴心啊、嗯！我就觉得那是我们第一次拍戏的时候，我、嗯、就拿了一个麻花给我。绿泥香酥鸭那场戏。哦，对对对，<笑>把我吓了一跳，我觉得他好贴心。在拍戏合作上有没有哪些感受？我觉得他年纪虽小，但他的生活历练，我觉得还挺够的啊，他才能够很快 get 到。导演的感觉，或者是我们彼此之间的化学反应，他一下就长出来了。所以我觉得他们都算是比较天才型的、智慧型的演员啊。对。曾黎老师得知和露丝再次合作演母女，当时是怎样的情景呢？当时也是，呃，露丝跟我说说有一部戏，希望能够再出演，就是妈妈的角色。我说啊，又演妈妈？他说对呀、啊，他就大概跟我讲了这么一个剧情。我说啊，好啊。我说这个其实我很想去，就是让观众也有一个把之前的我们俩这个角色的非常疼痛的地方给他，哎，用那种温馨爱来给他。化解掉一路友谊的友情让人羡慕。曾黎老师觉得能跟露丝玩到一起的最大原因是什么呢？我们俩性格都有相似之处，我觉得就是都很直接。但是他可能比我更加的细心，就像给邱老师说有当地特色的小小吃啊，我可能有的时候更加的大大咧咧、粗线条一点。但是彼此的内在的那种，他也很单纯，嗯、呃，很勇敢，嗯、呃，可能就是彼此有点对平吧。也是他的特色，对，就能够走到一起、嗯，玩到一起去。嗯，之前直播的时候有穿露丝送的裙子，是不是看见适合对方的东西就会想给对方买下来呢？是的，他上次，哎，在哪儿逛个夜，他知道我爱喝茶嘛，看到那个茶，他就说。他就给我视频说这个买给你，我说我不用不用，我家里有，不就这样了，定了吧，就给我挂了，他就很直截了当的就给我买了，就给我寄过来了。其实他也是非常爽快的，然后他能记住你喜欢什么，就是让你觉得是一个特别特别温暖的孩子。邱、嗯、老师在拍戏时有没有哪几个瞬间很感慨，也想要有一个这样的女儿呢？在戏里面哈、啊，如果我从戏的角度来讲的话，就是我们过年的时候发红包，然后他想用计把那个哥哥的红包给骗过来。嗯<笑>我都觉得这种小女生好可爱，你不会觉得她很很很调皮哈、啊？我会觉得好好好玩，我好希望有一个这样的女生。生活一种一下有了很多的乐趣。对呀、啊，因为我的孩子是儿子，我两个都儿子，对。肯定很希望有一个像桑之那样的女儿。是啊。
，杨丽老师在看剧的时候有没有刻到桑稚和段嘉许的感情？我有，我你就看他俩，哎呀，一个 cut 的那个亲吻的片段、嗯，哇，看着真的是小鹿乱撞。<笑>我都已经多少年没有排过这样的戏了。<笑><笑>昨天看了几是他们俩在车上喂它草莓。那个也很磕，然后突然给他去系安全带，呀，那一瞬间也会让你啪嗒一下，心里哎被撞了一下的感觉。合作下来对陈哲远的印象是怎样的？我是第一次跟哲远合作，然后第一天见到他的时候，觉得哎呀，男孩好清秀啊，白白净净的，瘦瘦的，也很。文静就像邱老师说的样子、嗯，我很早就认识他了。我们还是球友呢，一起打篮球的。对我们以前还合作过一部戏啊，所以哲远他是一个看起来特别内敛的，他他有点像年轻时的我，就是说话不太说话，陌到了陌生地方呢，先比较。比较比较保守一点，去了解一下环境。然后呢，其实他是个内心蛮幽默的小孩子，嗯，所以他他他还挺可爱的一个人，很单纯的一个人。一家五口的地位排行是怎样的？老大，你，芝芝，芝芝老二，我，我老三，我不敢讲，你段家许吧，段家许第三吧，好，段家许，对我第四。然后哥哥弟，我觉得桑延电台，对不对？每次想到女儿要出嫁时的心情是怎样的？嗯，有点小失落吧。嗯，爸爸可能会找个地方哭一场，嗯、妈妈可能会硬装一下。最后有什么话想要嘱咐女儿和女婿的吗？张家许，好好对我女儿。你要对我女儿不好，你你自己试试，看你有几个胆。白头到老啊，幸福永远。早生贵子啊，不见得我帮你带，但是可以有。恭喜恭喜。<笑>